बिस्मिल्लाम अल्लाम गाइस सब सो फाइन योर स्टडीज़ कोई वाला आज की वीडियो में मैं आपसे जनरल सर्जरी के इंपॉर्टेंट एम सी जो हैं वो शेयर करूंगी ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एम बी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है आप इनको जरूर देखते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल बी जो है उसके लिए ये सारा इंपॉर्टेंट है ठीक है सो ये स्टार्ट ये आप मेरे पास पहले आ जाता है कि एम सी के फोर्टी ईयर्स ओल्ड मे ए प्रेजेंटेड विद सोल्ट्रेटरी स्पेलिंग इन द वाइट लोप ऑफ द थाइड ठीक है स्पेलिंग इज हार्ड इन कॉन्सिस्टेंसी वन लिफ नोड इज पेलेबल इन द नेट ठीक है तो थाइड फंक्शन भी उसका क्या है नॉर्मल है ठीक है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इस पेशेंट की तो हमारे पास एम होगा ठीक है तो ये आपने जो है वो देख लेना है उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर द डायग्नोज ऑफ द फ्रैक्चर मेडिकल ठीक है फ्रैक्चर मेडिकल जो है उसके लिए बेस्ट डायग्नोज जो है वो इन्वेस्टिगेशन क्या है तो उसमें वहाँ पास आठों पेंटो क्रॉम आ जाएगा ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एम आ जाता है इसमें जो मेन पॉइंट्स होते हैं आपने उनको कैप्चर करना होता है जैसे ये ज़्यादा लंबी लंबी स्टेटमेंट्स आ गई हैं तो इसके रिलेटेड आपने देख लेना है वैसे रिक्वायरमेंट सेल कार्सिनोमा हैज ठीक है रिक्वायरमेंट सेल कार्सिनोमा हैज ए वर्टिड एच ठीक है ये आपको इंपॉर्टेंट एम सी या आपको कोई स्नैरियो बना के या थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन करके भी दिया जा सकता है ठीक है तो इसको अपने अच्छे तरीके से देख लेना उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि फिफ्टी फाइव ईयर ओल्ड फॉर्मेड है उसमें भी हिस्ट्री दी है कि चेंज इन साइज शेप एंड कलर ऑफ फॉर लॉन्ग स्टैंडिंग मोर आडा बैक ठीक है द ऑन एग्जामिनेशन देर इज क्रस्टिंग एंड ब्लीडिंग इन द लीगल ठीक है एक्सरी लिम्फ नोट्स आर लार्ज एक्सरी लिम्फ नोट्स क्या है उसके लार्ज हैं तो डायग्नोज क्या होगा हमारे पास मेलिनोमा ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि थ्री मंथ ओल्ड बॉय है प्रेजेंटेड विद स्पेलिंग ठीक है इन द लोअर थर्ड पार्ट ऑफ द बेड ठीक है सिंस बर्थ ठीक है और इन एग्जामिनेशन स्पेलिंग क्या है सॉफ्ट है पार्शली कम्प्रेसिबल है ब्रिलियंटली चॉन्सुलेंस है तो डायग्नोज जो हमारे पास क्या होगी सिस्टिक हाइग्रोमा ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमसे क्यों आ जाता है कि कैंसर इन द फ्लोर ऑफ द माउथ कैंसर की जो है फ्लोर ऑफ द माउथ में तो कॉमनली एसोसिएटेड होगा ये विथ कौन सी कंडीशन से हमारे पास इथ्रोप्लेक्मिया आ जाएगा ठीक है सॉरी इथ्रोप्लेक्या ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हमसे क्यों हमारे पास आ जाता है कि ट्वेंटी ईयर ट्वेंटी ईयर ओल्ड फार्मर है प्रेजेंटेड विद स्वेलिंग इन द अपर पार्ट ऑफ द नेक पे ठीक है उसके बाद पहले शायद हम लोगों ने लोअर पार्ट में पड़ता अब क्या है अपर पार्ट में तो स्वेलिंग जो मूव्स कर रही है विद स्वेलोइंग एंड टंग ठीक है ट्री है ठीक है इट इज़ फ्रेमली कॉन्सिस्टेंसी ठीक है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो है इसकी वो क्या होगी फॉर द ट्रीटमेंट ठीक है बोर्ड बिफोर प्रोसीडिंग ट्रीटमेंट के लिए ठीक है तो पहले हमारे पास इन्वेस्टिगेशन क्या आएगी थाइराइड स्कैन आ जाएगा इसका हमारे पास ठीक है कि हम थाइराइड स्कैन जो है वो करेंगे देखेंगे इसका ठीक है उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि थर्टी ईयर्स ओल्ड फीमेल प्रेजेंटेड विद विद सोलिटेटरी स्वेलिंग ठीक है राइट लोब्स ऑफ द थाइराइड ठीक है तो थाइराइड स्कैन शोज ओल्ड मेड्यूल ठीक है एंड एफ एन फ्नैक ठीक है एफ एन ए सी आप बोल सकते हैं रिवील पेपली कार्सिनोम ऑफ द थाइराइड ठीक है तो बेस्ट ऑप्शन फॉर द ट्रीटमेंट इज टोटल थाइरोडिक्टोमी ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये ट्वेंटी ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंटेड विद सर्वाइकल लिम्फेडो रिपेली ठीक है लिम्फेडो लिम्फेडो ठीक है तो एक्सेजनल बायोप्सी ऑफ द लिम्फ नोड फर्स्ट परफॉर्म ठीक है तो लिम्फ नोड जैसे हमने क्या किया बायोप्सी परफॉर्म किया हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट रिवील ट्रिबुलर क्रॉसिस ठीक है टी बी है तो एंटी ट्रिबुलर क्रॉसिस ड्रॉप से इन हम स्टार्टेड बट पेशेंट कॉट विद जॉइंडस फिर पेशेंट को क्या हो गया जॉइंडस हो गया तो विच वन ड्रॉप इज कॉमनली रिस्पॉसिबल फॉर जॉइंडस तो आपने देखना है जॉइंडस के लिए कौन सी ड्रॉप जो होती है तो रेफेम्पिसिन ठीक है रेफेम्पिसिन जो है हम लोग इसकी ड्रॉप के लिए देते हैं चॉइस की ठीक है तो ये चीज़ आपने याद रखनी है उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है थर्टी ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंटेड विद स्वेयर फेशियल ट्रामा इन द एमरजेंसी ही इज ब्लीडिंग फ्रॉम द ओल्ड कैविटी हिज एयर वे इज कम्प्रेस्ड ठीक है तो फॉलोइंग बेस्ट वे टू मेंटेन हिज एयर वे तो एयर वे को जो है वो बेस्ट वे क्या है मेनटेन करने के लिए क्रिक्रो थायरोडेक्टोमी ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हम सीखो हमारे पास आ जाता है के सिक्सटी ईयर ओल्ड पेश ओल्ड मेल प्रेजेंटेड विद अल्सर्स ऑन द टंग ठीक है अल्सर्स हैं ऑन द टंग ठीक है इन सीजनल बायोप्सी वॉज परफॉर्म हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट रिवील सुक्रीमस सेल कार्सिनोमा ठीक है सो सुक्रीमस सेल कार्सिनोमा है द फॉलोइंग ओरलियंस इज डेफिनेटली कंसिडर टू कैरी पोटेंशियल फॉर द मेलेगनेंट चेंज तो आंसर इज क्रोनिक हाइपर प्लास्टिक कैंडिडियासिस ठीक है तो हमारे पास अल्सर से रिलेटेड हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये थर्टी ईयर ओल्ड फीमेल है ठीक है प्रेजेंटेड विद स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ द नेक ठीक है ऑन एग्जामिनेशन स्वेलिंग इज डिफ्यूज नॉन टेंडर एंड मोस्ट विथ स्वेलिंग ठीक है हर पल्स इज वन वन जीरो वन मिनट आई साइंस शो हाई एक्सोफिथेलमस ठीक है एक्सोफिथेलमस और लिट
पेल पेपल ओवर द स्वेलिंग द थायराइड फंक्शन टेस्ट इज विद इन नॉर्मल रेंज द डायग्नोज आपका क्या होगा हमारे पास डोमिनेंट नट्यूल ठीक है ये आपने वन नट्यूल जो है इस पे पेपल इसको इसमें ज़्यादा फोकस करना है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एम सी क्यू जो आ जाता है उसमें आ जाता है कि ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड मेल है प्रजेंटेड विद स्वेलिंग इन द सब मेंडिबुलर रीजन ठीक है सब मेंडिबुलर रीजन जो है वहाँ पर क्या है स्वेलिंग्स है एंड इस वे किया ठीक है ओन एग्जामिनेशन स्वेलिंग इज हॉट एंड टेंडर द एडिमा फ्लोर ऑफ द माउथ ठीक है दिस एडिमा भी है फ्लोर ऑफ द माउथ भी तो डायग्नोज क्या होगी लुडविक इन जाना तो ये लुडविक इन जाना आपको जैसे पता है कि आपकी एस सी क्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो लुडविक इन जाना ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है आपको तो मैं हर सब्जेक्ट में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आता है ठीक है उसके बाद आपके पास आ जाता है ट्वेंटी फाइव ईयर्स फीमेल प्रजेंटेड विद स्वेलिंग इन द राइट अपर लेटर साइड ऑफ द नेक लो ग्रेड फीवर नाइट स्वेट्स शी लुक्स पेल ठीक है ऑन एग्जामिनेशन स्वेलिंग इज फ्रीम ठीक है नॉन टेंडर फील फील्स आर मेटेड लिफ नोर द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन टू कन्फर्म द डायग्नोज इज एक्सीजन बायोप्सी ठीक है तो ये भी आपने जो याद रखना है एम सी क्यू इंपॉर्टेंट है उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्लिनिकल फीचर्स आपका हाइपर हाइपोनेट्रीमिया हाइपोनेट्रीमिया जो है ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है ये आपको एस सी क्यू के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है ठीक है इसलिए आपको सारी चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए ठीक है उसके बाद थ्रिस्ट इज मेन फीचर इसका हमारे पास मेन फीचर क्या जाता है थ्रिस्ट आ जाता है उसके बाद नेक्स्ट एम सी क्यू इन ब्रेड्स एस फिगर्स द फॉलोइंग प्रोसेस अकर्स इज द मेटा प्लेस क्या ठीक है तो ये भी आपको पता होना चाहिए ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट है उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि द फॉलोइंग चेंज चेंजेस मे भी रिकोगनाइज वन बिनाइन योर प्रॉब्लम आर प्रोन टू अंडर को मिलेगनेट चेंज एक्सेप्ट चांसेस का डिक्रीज बेस्क्यूलरिटी ठीक है उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एम सी यू कि द फॉलोइंग इज मेलेगनेट कंडीशन ठीक है तो इसमें हमारे पास रोडेंट रोडेंट अल्सर आएगा ठीक है उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है द करेक्टिस्टिक्स ऑफ द मेलेगनेसी आर ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट इन कैप्सुलेटेड ठीक है आ जाता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कैन अकर इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट हाइपरप्रेक्सिया ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हम सिक्यू आ जाता है कि द मेटाबोलिक एसिडोसिस कैन अकर इन द फॉलोइंग कंडीशन तो हाइपर वेंटिलेशन ठीक है इंपॉर्टेंट है आपका मेटाबोलिक एसिडोसिस एल्किलोसिस ठीक है इनको अपने डेफा जरूर देख लेना जो इन्फेक्शन हुए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे ठीक है उसके बाद आ जाता है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपो केलीमिया ठीक है और ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट इसमें पीक टी वेव ऑन द सी जी ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हम सिक्यू आ जाता है द वाटर इंटॉक्सिकेशन कैन अकर इन द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट ठीक है तो इसका आंसर है इन्फ्यूजन ऑफ नॉर्मल सेलाइन इन पोस्ट पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स ठीक है जो मैं आपसे एम सी क्यूज डिस्कस कर रही हूँ ना ये जरूरत तो नहीं होता कि जाहिर है कि यही लाइन्स आ जाएँ लेकिन चांसेस भी होते हैं कि आ जाएँ यानी कि इनसे ही रिलेटेड क्या होता है कि थोड़ा सा वो सैनरी बना के क्वेश्चन को दे देते हैं ठीक है या कोई भी एक वर्ड के रिलेटेड जैसे कि कोई एक आपको जैसा कि आया है अब ये कि क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द वाटर डिप्रेशन ठीक है तो क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द वाटर डिप्रेशन अगर उन्होंने पूछा एक्सेप्ट ठीक है तो अर्ली हाइपोटेंशन तो उसमें वो अगला आप क्वेश्चन ऐसा देखेंगे कि एक्सेप्ट नहीं लिखेंगे वैसे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द वाटर डिप्रेशन लिखेंगे बाकी सारे चेंज करते हैं कोई एक जो है वो उसमें से सही वाला होगा वो इसका रख देंगे तो इस तरह से क्वेश्चन आपको चेंज करके आ सकता है ठीक है उसके बाद जैसा कि आपका वैल्यू है नेक्स्ट क्वेश्चन में ठीक है ये वाली कि द फ्लॉइड रिक्वायरमेंट इन वन फिफ्टीन के जी बॉय विल भी ठीक है तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में कोई और वैल्यू लिख के यानी कि फिफ्टीन के जी की जगह आप ट्वेंटी के जी लाइक एग्जाम्पल देखें जो है वो लिख सकते हैं तो वो पूछ सकते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए ठीक है ट्वेल्व फिफ्टी एम एल लेकिन इन शाला होप्सो के इस दफा जो है इसी में से आपको एम सी क्यूज जो है ठीक है सोडियम इससे रिलेटेड ही है सोडियम डिप्लेशन ठीक है कैन कास्ट कैन बी कास्ट बाई इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेट को ठीक है उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इिवर्सिबल शॉक ठीक है तो इन इिवर्सिबल शॉक क्या होता है एक्सोटॉक्सिन और स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल होती है तो इसके रिलेटेड अगर वो एक्सोटॉक्सिन वाली लाइन हटा के इसके रिलेटेड कुछ और इसका यानी कि रिवर्सिबल शॉक के रिलेटेड आपको कोई लाइन दे सकते हैं ठीक है तो इसलिए आपने करना है और आपको पता है कि शॉक जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना होता ठीक है तो इसको आपने अच्छे तरीके से इसकी हर चीज़ करनी है शॉक से बहुत 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 सारा इंपॉर्टेंट है ठीक है इन सेप्टिक शॉक इन सेप्टिक शॉक ऑल ऑफ द फॉलोइंग ट्रू एक्सेप्ट कवर ठीक है तो इसमें हमारे पास आ जाता है थोड़ा सिक्स सर्जिकल पेशेंट्स ठीक है उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि अकार्डिक सॉरी अकेटिक पेशेंट इन इज वॉट फॉर एलिएक्टिव ट्रीटमेंट हिज न्यूट्रिशनल स्टेटस कैन बी असेस्ड बाई ऑल पैरामीटर्स एक्सेप्ट ठीक है तो इसका आंसर आ जाएगा माइल्ड कॉज सर्कमस्टांसिस ठीक है उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है नेक्स्ट हम सिक्यू साथ आपके पास आ जाता है ऑन द लोकल फैक्टर्स ठीक है प्रोमोटिंग वाउंड हीलिंग इज और वाउंड हीलिंग आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है हीलिं
क्लेफ्ट है या किसी और मतलब एनॉमली के रिलेटेड वो आपसे पूछ सकते हैं ठीक है तो ये आपने इसके सारे पॉइंट्स स्टूडेंट को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना उसके बाद कार्सिनोमा ऑफ द टंग इज प्रेजेंट इन आल एक्सेप्ट ठीक है जिसमें हमारे पास मोनी मेटास्टेसिस आ जाएगा ये आपका ऐसी क्वेश्चन भी आया तो इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है ठीक है उसके बाद आ गया जाता है असिस्टिक हाइग्रोमा सिक्सटिक हाइग्रोमा इज टाइप ऑफ द लिफेंजियोमा ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट है ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने जा रहा है नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपको जो है वो इंपॉर्टेंट ऐसी क्वेश्चन है वो आपसे शेयर करूँगी ठीक है वो आपने जरूर देख लेने और पिछली वीडियोज भी जो है मतलब जो कि पिछले पेपर जो है उनमें मैंने लेट अपलोड किए हैं ऐसी क्यूज़ वो इसीलिए भी थोड़ा सा किया कि आपकी अपनी तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए उसके बाद सिर्फ आप जो कोई मैं क्वेश्चन भेजूँ उनको आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लें ठीक है तो मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट होता है कि आपको लास्ट पे भेजने का ठीक है लेकिन अगर आप इन कैडेट कुछ के हमें अभी ही भेज दें तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको जो है वो जरूर शेयर करता हूँ ठीक है अगर लुडविक इन चाइना ठीक है मैंने आपको आपसे पहले भी कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है लुडविक इन चाइना इस ड्यू टू या आपने अच्छे तरीके से कम्प्लीटली प्रिपेयर करना है इसको ठीक है तो इस ड्यू टू इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा अ वायरल एंड इन्फेक्शन ऑफ सेल्वर टिश्यूज अराउंड दस ऑफ मेडिकुलर क्लाइंट ठीक है इसको अपने लड़वी के जाना जो है इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है सेप्टिक शॉक ठीक है इसको फिर अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है शॉक बहुत इंपॉर्टेंट है वाउंट हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ठीक है साइंस एंड सिमटम्स ऑफ हिमोलिथिक इन ट्रांसफ्यूजन ठीक है रेक्शन और ऑल द फॉलोइंग ठीक है एक्जैक्ट हार्ट पोर्ट हार्पर टेंशन इसमें फीवर जो है नॉर्मल ब्लीडिंग हार्ट हीट एंड पेन एंड ट्रांसफ्यूजन साइट के साइड इसमें करेक्ट होंगे हाइपो हार्पर टेंशन जो इसमें इनकरेक्ट होगा ठीक है बाकी हम सिक्योर जो है वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी ठीक है बाकी आपने बहुत सारे एम बी भी लेकिन मे भी आपकी एक दफ़ा इसकी जो है वो तैयारी हो जाएगी अच्छी तरीके से ठीक है तो आपने एम सी क्यू से एक दफ़ा जरूर को थ्रू कर लेनी है ताकि आपको जो है खुद भी आइडिया हो जाए कि आपकी कितनी प्रिपेशन हो हो चुकी है और कितनी चीज़ आप, आपकी जो है वो रिवाइज करने वाली है ठीक है आपको आ, सारा जो है वो आइडिया हो जाएगा होप्स होगा आपको वीडियो अच्छी लगे अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो मच अल्लाह हाफ एंड मेमोरी एंड ट्रेवर्स एंड बेस्ट ऑफ फॉर यू एग्जाम अल्लाह हाफ